هل الدجال إنسان؟ أم هو شيطان؟ أم هو كائن حي آخر؟ أم هو منظمة مثل ما بعض الآراء الرائجة بتقول؟ أم هو مو موجود أساسا مثل ما كذلك في آراء يعني بتطرح؟ أم هو موجود ولكن مو كائن حي؟ خلينا نشوف سوا بعد ما رحب فيكم مرة جديدة بحلقة من سلسلة مأدبة الرب قبل ما أبدأ بموضوع الدجال بس عندي تعقيب سريع على موضوع الحلقة الماضية الموضوع دبة الأرض في أحد التعليقات طرح سؤال بخصوص الصيغة اللغوية للآية يلي ذكرت دبة الأرض بظل يعني الفهم اللي شرحته وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون أنه كيف يستقيم الـ الـ السياق بقراءة أن أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون من غير ما ينفهم من الآية أنه الدابة هي اللي عم تكلم الناس أن أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون فإذا إذا لغينا كلمة تكلمه صارت الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون يعني كون لا يقنون بآياتنا إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم ولكن لنفترض العكس نحن نحن بدنا نقيس بطريقة معاكسة طبعا يعني هن القراءتين موجودين ولكن لنفترض أنا بدي أفهم المعنى الرائج عند الناس إنه إنه الدابة هي عم تقول إنه أو تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون إذا بدي أقرأها بقراءة إن يعني لا لا تستقيم الآية لغويا والعياذ بالله باللغة العربية فيني أقول قال فلان إن كذا وكذا وهيك أنا عم أقول أو عم بروي شو قال فلان بالحرف هو قال إن كذا وكذا ولكن ما فيني أقول فلان أخبر إن كذا وكذا ولا حدث إن ولا تكلم إن ولا روى إن ولا أنبأ إن ولا يعني كل الـ 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 الأفعال اللي بهالمعنى بمعنى يعني الكلام أو الحديث بالتالي ما في يقول أبدا إنه والله الدابة كلمتني إن الناس كانوا بآياتنا لا يمكنون ما بيزبط المعنى هيك يعني يا حيكون المعنى مختلف يا أما في خطأ لغوي يعني والعياذ بالله آه لكن فيني أقول إن الدابة كلمتني إن الناس ك... أو, أو آه فيني أقول آه كلمتني الدابة إن الناس كانوا بآياتنا لا يمكنون يعني في فاصلة بين بين ال بين ال بين الدابة وبين إن الناس كانوا بآياتنا لا يمكنون فبالتالي مو هذا كلام الدابة بال بال يعني بال بالمعنى المقصود من الآية عودا على موضوع الحلقة الدجال لعله يمكن أكثر موضوع يعد محط جدل بين المواضيع الإسلامية المتعلقة حصرا ب بمجال اخر الزمن. آه لا شك في احاديث كثير موضوعه بمساله الدجال ولكن آه حتى آه يعني ما يصح نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال يؤدي الى حيره شديده ويؤدي الى آه حد معين من آه من, من, من عدم الوضوح من الضبابيه. آه في كثير امور مبهمه آه تفهم خطا بسهوله. مثلا في روايات بتقول عينه كأنها عنبة طافية في روايات تانية بتقول كأنها كوكب دري تمام يعني يعتقد أو ينسب أنه 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 عين هيك وعين هيك مثلا يعني الإمام النووي على سبيل المثال بيعتبر أنه كلا العينين عورة يعني هو بيعتبر انه العينتين عوروان يعني مو <تصفيق> يعني هذا هذا مثال طبعا عن عن الحيره الشديده اللي عم ينتجها 
هذا الـ هذا عدم وضوح المعنى المقصود مو المعنى الظاهري المعنى المعنى الباطني للحديث المعنى الحقيقي المقصود للحديث آه مثلا في حديث بيقول آه انه الدجال يذوب كالملح في الماء لما لما او يذوب كما يذوب الملح في الماء لما يظهر المسيح عليه السلام طيب هل هذا انسان انسان طبيعي كائن حي طبيعي يذوب كالملح ولا هذا معنى رمزي ولا هو اساسا يعني مو بالشكل المقصود يعني يعتبر انه هو يموت كما يذوب الملح في الماء فهل هو هذا الـ الـ هل الدجال فيه امر رمزي ولا هذا الفعل هو الامر الرمزي مثلا ان الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقراه كل مؤمن كاتب وغير كاتب يعني المؤمن بس اللي بيقرا كلمه كافر هو اللي بيقدر يقراها وسواء هذا المؤمن بيعرف يقرا ويكتب او ما بيعرف يقرا ويكتب بيقراها طيب هل هي كتابه فعليه يعني في امور كثير تستدعي تامل عميق جدا لما نجي لروايات الدجال طبعا نتج عن هالامور هي اختلاف شاسع ب الاراء حول الدجال ولو انه النسبة الاعلى من العلماء والباحثين بيعتبروا انه الدجال هو الدجال هو المفهوم السائد عند الناس ان <تصفيق> هو عفوا انسان غالبا او شخص عموما يظهر في اخر الزمان وبالاخص الانسان او الكائن يعني بنرجع رح نجي لهذا الحديث المحبوس بجزيرة الجزيرة اللي اكتشفها تميم الداري يعني بحسب هذا الحديث ولكن بغض النظر عن الاختلاف النسبي بالآراء حول التشار أكثر يعني أكثر موضوع يعني يمكن في تنوع بالآراء من حيث من حيث النوعية بمجال آخر الزمان هو موضوع الدجال يعني مثلا الدكتور عدنان إبراهيم أنكر فكرة الدجال كليا وما قدر يتقبلها واعتبرها منافية للعقل والمنطق كليا وبرغم اختلافي الشاسع مع الدكتور عدنان إبراهيم يعني بمجال آخر الزمان تحديدا ولكن يعني أكن له يعني الكثير والكثير من من الإجلال والاحترام للإنسان يعني لا شك أنه عالم عميق وذو منهج ولكن نظرا نظرا ل الامور الظاهريا ظاهريا غير واضحه بالنسبه لمسائل الدجال يلي قد تتنافى مع العقل والمنطق ظاهريا هو رفض فكره الدجال كليا وهذا هذا يعني ينم عن كونه انسان فعلا ذو منهجيه علميه ولكن اكيد بختلف معه في المساله كامل سليمان كذلك كامل سليمان بكتابه الرائع يوم الخلاص كمان انكر فكره الدجال جمله وتفصيلا وكان استناده على هالموضوع يميل اكثر لموضوع الروايات الموضوعه وكثرتها بمساله الدجال كذلك الشيخ محمد عبده وغيرهم كثير عشان ما اكون عم بظلم العلماء والباحثين اللي انكروا موضوع الدجال بدي يقولوا مو بس لانه في روايات صعبه صعبه الفهم ومو بس لانه في كثير حديث موضوعه وحديث فيها تصحيف ولكن كونه كذلك ما ورد في القران الكريم بالاضافه طبعا لهالنقطتين مثلا راي اخر بنلاقي الشيخ رشيد رضا مثلا بيقول نص كلامه ما ذكر فيها يعني روايات الدجال ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من الرسل أو تفوقها تعد شبهة عليها يعني هون يعني الشيخ رشيد رضا يعني له لفتي جدا جدا مهمة وتدعو للتأمل هي يعني أن الواحد إذا كان بده يشوف ومتوقع انه يشوف خوارق عظيمه لهالدجال والمفروض منه ينكرها وما يؤمن فيها آه كيف يتطلب منه انه يؤمن بالايات اللي بعث بها الانبياء في السابق 
وهو سمعا انه يعني هي اقل <تصفيق> يعني عظمه لنقول من 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 الخوارق اللي عند الدجال يعني نقطه يعني معه حق فيها يعني بقوه في الامام النووي كذلك بيقول هو نفسه في دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به أو لا يغتر به إلا رعاع الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفة وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة <تصفيق> وهي كمان لفتة جدا جدا مهمة من الإمام النووي أنه كيف يعني هالشخص أعور وعم يدعي الألوهية والناس بدها تؤمن فيه يعني أي عاقل مهما كانت خوارقه مهما كانت خوارقه الإنسان عم يدعي الألوهية ومو قادر يصلح هالتشوه اللي عنده يعني اي انسان عنده عقل الا اذا رح تذهب عقوله هي مساله رح نحكي فيها ولكن اي انسان عقله معه شو ما كانت الخوارق اللي رح يشوفها اذا كان فعلا هذا المقصود منها آه يعني رح رح يكون عنده آه اشاره استفهام ما لها جواب انه شو هالالوهية اللي ما قادرة تصلح التشوه اللي او هالعوار يعني اللي بعينه فبالتالي اذا بده يكون في له اتباع بده يكون اتباع يعني بهالمنطق هذا اذا بده يكون في له اتباع بده يكون اتباعه مو لايمان فيه ومو تصديقا فيه ولكن لمصالح يعني سواء كانت خوف او طمع فهي اللفت اللي كان يعني عم عم يحكي فيها الامام النووي في راي كمان غير هالاراء هي بتحكي انه الدجال هو السامر ولكن حقيقه يعني بغض النظر عنكم ما في دليل على الكلام غير انه موسى عليه السلام قال وان لك موعدا لن تخلفه فسروا هالشيء انه هو الدجال وراه راح يظهر باخر الزمان اللي هو السامر يعني ولكن بغض النظر عن كونه ما في دليل يعني هذا مو دليل ولكن ما في دليل على على كون سامري هو الدجال ولكن لنفترض انه سامري هو الدجال هذا فعليا ما حللنا الاشكاليه لانه السامري نفسه مختلف حول شخصه يعني مو معروف هو انسان يعني في اراء مختلفه حول هل هو انسان هل هو شيطان في في اراء تحكي هو ابليس نفسه يعني كذلك شخصيته اساسا مبهمه جدا فهذا ما بيجاوب على التساؤلات. قال الإمام الحسين إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبأ لابن صائد دخانا فسأله عما خبأ له فقال دخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال فقال بعضهم دخ وقال بعضهم بل قال زخ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفتم وأنا بين أظهركم فأنتم بعدي أشد اختلافا منلاحظ من هالحديث أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم رغم معرفته المسبقة أنه رح يكون موضوع موضوع بن صائد اللي رح نرجع له بالتفصيل يعني رح يكون موضع جدل بين الصحابة وموضع خلاف وموضوع الدجال عموما رح يكون موضع جدل وموضع خلاف حتى عند الأمة إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما حسم لهم الموقف ما قال لهم هو مو هو حتى اختلاف على على الكلمة اللي اللي قالها كانت ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنتم هلا مختلفين وأنا معكم وراح يكون اختلافكم اكبر من بعدي يعني وما ما شرح له اكثر من هيك يعني ولا يمكن صلى الله عليه وآله وسلم يعني هو سيد الانبياء والمرسلين ولا يمكن اطلاقا انه يقصر بالتبليغ اذا كان بالامكان شرح موضوع الدجال 
لمجتمع الصحابي من 1400 سنة لا يمكن صلى الله عليه وسلم يقصر بالتبليغ خصوصا يعني علم المسبق بخلاف خلاف الصغير يمكن بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف الأكبر اللي راح راح ينشأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره هون للخلاف هذا بيأكد أنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هالموضوع مبهم إلا لسبب واضح أنه لا يمكن صلى الله عليه وسلم أنه يوصل فكرة الدجال بهذاك الزمن هذا الغموض يعني اللي وصل أنه صلى الله عليه وسلم ما أقر ولا أنكر أدى بالأمة إلى هذا التنوع الشديد بالآراء حول الدجال بين منكر بين مصدق بين مشكك بتفاصيل معينة طبعا بعضها يصح وبعضها لا يصح وبين آراء أكثر تفصيلا رح نحكي عنها ورح نبدأ بحل هذا اللغز الغامض إن شاء الله بالحلقة الجاية انطلق